ടീച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് വെൽക്കം ടു നീറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻറ്റസിനെയും അഷൽ മിൻറ്റസിനെയും അനലിഡേനെയും പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോറിഫാറേനെയും സിലിണ്ടറേക്കേനെയും സ്റ്റീനോഫോറേനെയും പറ്റി കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫൈലം പഠിക്കാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻറ്റസ് അവർക്ക് ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ബോഡിയാണ് അവരുടെ ഡോസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ബോഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് എന്ന് വിളിക്കും ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ഡോസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻ്റെ ബോഡിയാണ് അവരുടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതെ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആണ് ആനിമൽസിൽ കാണുന്നത് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ആള് അതായത് വേറൊരു ഹോസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻഡോ എക്സോ എൻഡോ പാരസൈറ്റും ഉണ്ട് എക്സോ പാരസൈറ്റും ഉണ്ട് എൻഡോ മീൻസ് ഉള്ളിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന പാരസൈറ്റുകളാണ് എൻഡോ പാരസൈറ്റുകൾ എക്സോ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയുടെ പുറമേ കാണുന്ന ഈ ആ പുറമേ കാണുന്ന പാരസൈറ്റുകളാണ് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ലൈസ് ഒക്കെ ഈ തലയിൽ കാണുന്ന പേനൊക്കെ എക്സോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് അത് പുറത്താണ് ബോഡിയുടെ പുറത്താണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവിക്കുന്നത് ദെൻ അപ്പോൾ ഇവരെന്ന് പറയുന്ന എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആണ് ആനിമൽസിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് മാമൽസ് നമ്മളിൽ വരെ കാണുന്നവരാണ് ആരെ പ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻറ്റസ് ദെ ഇവരുടെ ഇത് പറയാം ബൈലാട്രലി സിമട്രിക്കലാണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് എസ് സിലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് ആണ് ബൈലാട്രലി സിമട്രിക്കൽ ബൈലാട്രൽ സിമട്രിക്കൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലെയിനിൽ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാഫ് സൈഡ് കിട്ടും ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് മൂന്ന് ജെംലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മീസോഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ലെയർ കൂടെ ഉണ്ട് ദെൻ എസ് സീലോമേറ്റ് സീലോം ഇല്ല ഇവർക്ക് എസ് സീലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് ആണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻറ്റസ് ദെൻ ഇവർക്ക് ഓർഗൻ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൽ രണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് സെല്വാർ ലെവൽ അതിനുശേഷം പഠിച്ച സീലോട്രിക്കും സ്റ്റീനോഫോറയ്ക്കും ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഇവിടെയാണ് ഓർഗൻ ലെവൽ ഇച്ചിരി കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ലെവലിലേക്ക് പ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻറ്റസ് വന്നപ്പോൾ വന്നു ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇവർ ദെൻ ഹുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പാരസിറ്റിക് ഫോം പാരസിറ്റിക് ഫോംസിൽ ഹുക്സും സക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് ചെയ്ത് തുങ്ങി കിടക്കാനും പിന്നെ സക്ക സക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇവരുടെ പാരസിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഈ ഹുക്സും സക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഹുക്സും സക്കേഴ്സും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ബയോലുമിനസെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ് ഈ ഹുക്സും സക്കേഴ്സ് അതായത് പാരസിറ്റിക് ഫോംസിൽ കാണുന്നു ദെൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് കോൾ ഫ്ലെയിം സെൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് എസ്ക്രീഷൻ എസ്ക്രീഷന് വേണ്ടി ഇവർക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലെയിം സെൽ ഫ്ലെയിം സെൽസ് എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കും ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും എസ്ക്രീഷനും സഹായിക്കും ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ സോൾട്ട് വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ സോൾട്ടിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും കണ്ടൻറ്റ് ബോഡിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായി ഇവർക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഒരു സെല്ലുണ്ട് ആ സെല്ലിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലെയിം സെൽ ദെൻ സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല ഹെർമാ ഫ്രോഡേറ്റ്സ് ആണ് സെക്സസ് ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേർണൽ ആണ് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഇവരുടെ എക്സാമ്പിളാണ് ടേനിയെ ടേനിയ അതായത് ടേപ്പ ഫാസിയോള അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് രണ്ടുമാണ് ഇവരുടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ടേനിയ ടേപ്പ ഫാസിയോള ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ദെൻ ഫ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻറ്റസ് ഡോസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് പേര് കൂടെ വന്നു ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൂടെ വന്നു ദെൻ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആണ് പുറമെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന പാരസൈറ്റ് ആണ് ആനിമൽസി
capacity ana appa adana nammada phylum platyhelminthes ne patti illada platyhelminthes inde figure figure 4.9 il testable il thannittund kanda dorsal ventrally fat flat inde body appa figure 4.9 il test il thannittund okay appa itre ullu namukku platyhelminthes ne kurichu nokkanullathu ini adu pole ne ee peru aayittu ne similar aayittu irukkunna oru peru varunnundu next phylum phylum ashelminthes okay अड़ता <laughs> Round worm is the free living. Free living is parasitic and aquatic. We have three forms of ashelminthes. Free living is parasitic in some animals and plants. Aquatic. Free living, aquatic and terrestrial or parasitic. Terrestrial is the Free living at existing parasitic, but to learn depend on the parasitic at existing, well, let's look at the current above according to terrestrial locator. Then we can't even better. This is round worms have organ system level of organization. If you are a tomb high level of organization, another organ system level of organization on a actual medicine, other boy, bilaterally symmetrical on any other level and bilaterally symmetrical on bilaterally symmetrical on a triple plastic and a pseudo silomate. Pseudo silomate in the world, the cupboard of my own silom, the shedicum mesodang on the line chay the trilla, scattered pouches, I to mesodang garden and dingy, Adana pseudo silomate. Pseudo silomate at La Arca, Ralevlo, Adana, a phylum, Ashminthus. If it is pseudo silomate, then if it is a system in elementary calar in the world, complete and with a well developed muscular pharynx. If it is a well developed diatla, muscular pharynx. Excreted tube in the body removes body waste. Excreted tube or body waste remove in the pivot through the high level and the excreted tube um a well developed muscular pharynx. Excreted tube in the body removes body waste. Sex is separate on per sex is separate on the pair on a dioecious. Male and female separate at the anamate, male and female distinct diacuer. Ada either everly female arcum. Male in a column longer. Female in a column, male in a column, and long in a Female is a column. We have to do this. 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 We our adult note is morphologically similar to the direct. Indirect is the larval stages. Adult is the similar to the indirect development. Now, the examples are Ascaris, Roundworm, Butcher area, Filarial Worm, Ancyclostoma, Horseworm, Hookworm. Three kinds are Ascaris, Roundworm, Butcher area, Filarial Worm, Ancyclostoma, Hookworm. Then, the file muscle means so no body of muscle means no are circular cross section side and all that. That one is our round worm. No, we will keep. Hmm. We are free living agam, aquatic agam, terrestrial agam, allengi plants lo animals lo parasitic forms lo exist. We are bilaterally symmetrical and triploblastic and pseudo silomate animals are. Alimentary canal no are the complete and with the well developed muscular pharynx. I excreted to remove body waste from the body cavity. Body cavity, body cavity is excreted to go away and waste body la waste cell la for the key bone other. In sexes separate on a dioecious on a males and females distinct on a males on a females on a males in a cartilum longer. Fertilization internal on a development direct aga the young ones resemble the adult. Alangila indirect to aga. Examples on a scare is round war, future area filarial war, and cyclostoma hook war. Test book, male and female figure figure 
രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഫീമെയിലാണ് മെയിലിനെക്കാട്ടിലും ഇത് ഇതിൽ ഫീമെയിലാണ് രണ്ടാമത് വന്നേക്കുന്നത് ഫീമെയിലാണല്ലോ മെയിലിനെക്കാട്ടിലും ലോങ്ങർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടുപേരെയും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫൈനൽ പ്ലാറ്റി അൽമെൻറ്റസും അഷ് അൽമെൻറ്റസും ഫൈലം അനലിഡ അനലിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ലിറ്റിൽ റിങ്സ് എന്നാണ് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ റിങ്സുകൾ ചേർന്ന് ആണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അനലിഡ അനലിഡ അപ്പോൾ അവർ അക്വാട്ടിക് ആയിരിക്കും മറൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അക്വാട്ടിക് മറൈൻ ഓർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ദ എക്സ് ദ എക്സിബിറ്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവരും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബൈലാട്രലി സിമട്രിക്കൽ ആണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് മെറ്റാമരിക്കലി സെഗ്മെൻറ്റഡ് സീലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് മെറ്റാമരിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബോഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ബൈലാട്രലി സിമട്രിക്കൽ ആണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് മെറ്റാമരിക്കലി സെഗ്മെൻറ്റഡ് സീലോം ഉള്ള ആനിമൽസ് ആണ് ഇവരുടെ ബോഡി ഡിസ്റ്റിൻ്റ്ലി മാർക്ഡ് ഔട്ട് ഇൻ ടു സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കോൾഡ് മെറ്റാമേഴ്സ് കുഞ്ഞ് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അവരുടെ ബോഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മെറ്റാമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡേപ്പോസസ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂണൽ ആൻഡ് സർക്കുലർ മസിൽസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ലോക്കോ മോഷൻ ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനലും സർക്കുലറുമായിട്ടുള്ള മസിൽസ് ഉണ്ട് അതാണ് അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ അതായത് ലോക്കോ മോഷനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് സർക്കുലർ മസിൽസ് ആണ് ഇനി അക്വാട്ടിക് അനലിറ്റ്സ് ആയ നീറീസിന് ലാറ്ററൽ അപ്പൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ലാറ്ററലായിട്ട് അവർക്ക് അപ്പൻറ്റേജസ് മീൻസ് കൈകാര്യകൾ അക്വാട്ടിക് അനലിറ്റ്സ് ആയ നീറീസിനൊക്കെ ലാറ്ററൽ അപ്പൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡെ പാരാപോഡിയ പാരാപോഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ സ്വിമ്മിങ് അത് പാരാപോഡിയ ആണ് ഇവർക്ക് സ്വിമ്മിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പാരാപോഡിയ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ സ്വിമ്മിങ് ഡ നെഫ്രീഡിയ നെഫ്രീഡിയ ആണ് ഇവരുടെ ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും എക്സ്ക്രീഷനും സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് നെഫ്രീഡിയ നെഫ്രീഡിയ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ അതെ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നല്ല ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവർക്ക് ദെൻ പെയർഡ് ഗാംഗ്ലിയ കണക്റ്റഡ് ബൈ ലാറ്ററൽ നെർവ്സ് ടു എ ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർവ് കോൾ ഒരു പെയർഡ് ഗാംഗ്ലിയ ആണ് ഇവരുടെ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം അത് കണക്റ്റഡ് ടു ലാറ്ററൽ നെർവ്സ് ടു ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർവ് കോൾ ദെൻ നീരീസിൻ്റെ അക്വാട്ടിക് ഫോം നീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു അക്വാട്ടിക് ഫോമാണ് ഈ അനലിഡയുടെ അക്വാട്ടിക് ഫോമാണ് നീരീസ് അത് ഡയേഷ്യസ് ആണ് അതായത് സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കേസിൽ പക്ഷേ എർത്ത് വോമ ലീറ്റസ് നമ്മുടെ മണ്ണിരയും അട്ടയും അതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ മൊണേഷ്യസ് ആണ് അവർക്ക് സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല അപ്പം നയേഷ്യസും കാണാം മൊണേഷ്യസും കാണാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൽ മീൻസ് വഴി മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നീരീസ് ഫെറീറ്റിമ അതായത് എർത്ത് വോമിൻ്റെ പേരാണ് ഹിറുഡിനേറിയ ബ്ലഡ് സെക്കിംഗ് ലീച്ച് ഈ രക്തം കുടിക്കുന്ന അട്ട എന്നൊക്കെ പറയും ബ്ലഡ് സെക്കിംഗ് ലീച്ച് അതാണ് ഹെറുഡിനേറിയ അപ്പോൾ ഫൈലം അനലിഡ അനലിഡ മീൻസ് ലിറ്റിംഗ് റിങ്സ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് മെറ്റാമേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിങ്സ് പോലെ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളവരെ അനലിഡ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർ അക്വാട്ടിക് ആകാം മറൈൻ ആകാം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ്ട്രിയൽ ആകാം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ബൈലാട്രലി സിമട്രിക്കൽ ആണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് മെറ്റാമറിക്കലി സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് അവർ സീലോമേറ്റും ആണ് ദെൻ അവർക്ക് ലോങ്ങിറ്റ്യൂൺ ആൻഡ് സർക്കുലർ മസിൽസ് ഉണ്ട് അതാണ് അവരെ ലോക്കോ മോഷൻ സഹായം അപ്പോൾ ലോക്കോ മോഷനെ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂൺ ആൻഡ് സർക്കുലർ മസിൽസ് അക്വാട്ടിക് അനലിറ്റ്സ് ആയ നീരീസിന് ലാറ്ററൽ അപ്പറ്റേ അപ്പൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതായത് പാരാപോഡിയാണ് അവരെ സ്വിമ്മിങ്ങിന് ഈ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവർക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ദെൻ നെഫ്രീഡിയാണ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും എക്സ്ക്രീഷനും സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെയർഡ് ഗാംഗ്ലിയ കണക്റ്റഡ് ടു ഡോ ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർവ് കോൾ ദെൻ നീരീസ് അതായത് അക്വാട്ടിക് ഫോമാണ് നീരീസ് അതിന് ഡയോഷ്യ അത് ഡയോഷ്യസ് ആണ് അത് സെക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കേസിൽ ബട്ട് ഹിറുഡിനേറിയ